നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ ഗൂഢനീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമലയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി ബാരാപോൾ പദ്ധതി ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന സി പി എം ആരോപണത്തിനെതിരെ അഡ്വക്കേറ്റ് സണി ജോസഫ് എം എൽ എ ആരോപണങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസിയെ കൊണ്ടും അന്വേഷിപ്പിക്കാം പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എം എൽ എ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതിന് കാരണം ഭരണപരമായ പരാജയം കൂടിയാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ ജയരാജൻ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ കരകയറ്റാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കണ്ണൂർ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നൂൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഡെറാഡൂണിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങില്ല അന്വേഷണവുമായി കേരള പോലീസ് സഹകരിക്കുമെന്നും ഡി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ ഗൂഢനീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമലയിൽ കണ്ടത് അതാണ് കേസന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചോരുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമലയിൽ മതനിരപേക്ഷത തകർത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ഒരു ഭാഗം ശ്രമം നടത്തിയത് പോലീസിന് നേരെ അക്രമം നടത്തി പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു പോലീസ് സംയമനം പാലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രൂക്ഷമാകാതിരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോലീസിൽ അഴിമതി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനാകില്ല അതുപോലെ മൂന്നാം മുറയും മൂന്നാം മുറ പാടില്ല ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശരിയായ നിലപാട് പോലീസ് സ്വീകരിക്കണം അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസിന് ഒപ്പം സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങളെ നിയമം ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട പോലീസിന്റെ ബുദ്ധിയും വേണ്ട സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധി പുള്ളി ഒരാള് കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല എന്താണ് വസ്തുത അതിനപ്പുറം ഞാനിപ്പോ അതിന് പോകുന്നില്ല ഉന്നതരായാൽ എന്തുവാകാം സംരക്ഷിക്കാൻ പല വഴികൾ നോക്കും തെറ്റ് ചെയ്തയാളുടെ കൂട്ടാളികൾ മാത്രമല്ല അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവരും ഈ പ്രമുഖരാണല്ലോ എന്ന് കണ്ടിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെടും ആ ഏർപ്പാട് വേണ്ട വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വഴിയെ പോകേണ്ടതില്ല അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല പോലീസിനുള്ള പ്രശംസ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ സി ആർ ബിജു ഡി കെ പൃഥ്വിരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ നടത്തിവരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ വിലവർധന തടയുന്നതിന് വിപണിയിൽ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു സഹകരണ ഓണവിപണിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഹകരണ ഓണവിപണിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂരിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനും കൺസ്യൂമർ ഫെഡും ഇക്കാര്യത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിവരുന്നത് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രമാതീതമായി വില കൂടുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് മാർക്കറ്റുകളിലെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പന മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ചെയർമാൻ എം മൊഹബൂബ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഡെറാഡൂണിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ തൽക്കാലം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങില്ല അവിടുത്തെ അന്വേഷണവുമായി കേരള പോലീസ് സഹകരിക്കുമെന്നും ഡി ജി പി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു
ദേഹരാദൂൺ അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് അന്വേഷിക്കും അവർക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായം എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചേത്തിലെ വളരെ ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ബിറ്റ്കോയിൻ ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ ലുക്രേറ്റീവ് വളരെ ഒരു ലാഭമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ അപ്പുറം ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതിനൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഡിഫിക്കൾട്ട് കാര്യമൊക്കെ ഒരു ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ടീം ഫോർം ചെയ്തിട്ട് സി ഡാക്കിടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻ്റലിജൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതിന് ഒരു കാരണം ഭരണപരമായ പരാജയമാണെന്ന് മന്ത്രി എ പി ജയരാജൻ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഈ മേഖലയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്നത് നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ കരകയറ്റാൻ വലിയ ഇടപെടൽ സർക്കാർ നടത്തി വരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ സുവർണ ജൂബിലി ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം സുരേന്ദ്രൻ കെ പി സഹദേവൻ എം പ്രകാശൻ വി വി ശശീന്ദ്രൻ ടി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിലെ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലെല്ലാം വലിയ തകർച്ചയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പതിനേഴ് സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കുക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജോലി നൽകി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന നയം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബാരാപോൾ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രി എം എൽ എ കോൺട്രാക്ടർ എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് അഴിമതി നടത്തിയെന്ന സി പി എം ഇരിട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് കുര്യന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് സണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസിയെ കൊണ്ടും അന്വേഷിപ്പിക്കാം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും എം എൽ എ ഇരിട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു ഏത് ടീം അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയും ഞാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ മുടക്കി അന്വേഷിക്കാൻ വല്ല കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി അന്വേഷണത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും ആരോപണം അന്വേഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് അന്വേഷിച്ച വ്യക്തിക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നിയമപര ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ വിനീതമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര പ്രളയ ധനസഹായമായ പതിനായിരം രൂപയുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു ദുരിതബാധിതരുടെ അക്കൌണ്ടിലാണ് തുക എത്തുക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകുന്നത് പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അടിയന്തര ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അടിയന്തര ധനസഹായമായ പതിനായിരം രൂപ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നൽകാൻ തുടങ്ങിയത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ധനസഹായം നൽകുക തുക ഇവരുടെ അക്കൌണ്ടിലാണ് എത്തുക ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ധനസഹായ വിതരണം നടത്തുന്നത് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി വേഗത്തിൽ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രളയ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് മാറി താമസിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്കും അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകും കണ്ണൂർ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നൂൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലേക്ക് മ്യാൻമർ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് നൂൽ കയറ്റി അയക്കുന്നത് സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ നേട്ടം അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കണ്ണൂർ സ്പിന്നിംഗ് മിൽ പുതിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ് നടത്തുന്നത് മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള നൂലാണ് കണ്ണൂരിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് വിപണി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു ഇതുവരെ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി മുംബൈയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നൂൽ ഇതുവരെ അയച്ചിരുന്നത് മ്യാൻമർ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ഓർഡർ ലഭിച്ചത് സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിന് വലിയ നേട്ടമായി മ്യാൻമറിലേക്ക് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് കിലോ നൂലാണ് അയക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോയുള്ള രണ്ട് ലോഡ് ശ്രീലങ്കയ
ഒരു രണ്ടര കോടി റുപ്പിക മൂലധനം മുടക്ക് വേണം അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥാപനം രണ്ടര കോടി മൂലധനം മുടക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒരു ഇരുപത് തൊഴിലാളിക്കെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പുതിയ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് നീങ്ങുന്നത് സർക്കാരിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചാൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും സാധ്യമാകുമെന്നും എം സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കൈത്തറി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ കണ്ണൂരിൽ അനുമോദിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധികമായി എത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണ്ണപ്പതകവും ലാപ്ടോപ്പും വിതരണം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ അരക്കൻബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ ടി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിൽ തണൽ മരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു മരങ്ങൾ കടകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ചെരിയുന്നതും മരച്ചിലകൾ പൊട്ടി വീഴുന്നതുമാണ് അപകട ഭീഷണിക്കിടയാക്കുന്നത് തലശ്ശേരി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ തണൽ മരങ്ങളാണ് യാത്രക്കാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടിവീഴുന്നത് നിത്യസംഭവമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ആശ്രയിക്കുന്ന ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് ഈ മരങ്ങളുള്ളത് ഒരുപാട് സ്കൂൾ കുട്ടികളും ആൾക്കാരും പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പൊ കൊമ്പിങ്ങനെ ഇടക്കിടെ വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തലനാരൊക്കെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയൊരു മരം വലിയൊരു കാഷ്ണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചാണ് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കളി ഈ കടയുടെ അകത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടൈൽസ് വരെ ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർ ഡി ഒ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കലക്ടർ തഹസിൽദാർ ഇവരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ തണൽ മരങ്ങളും ഏതു സമയവും കടകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രക്കാരുടെ ദേഹത്തേക്ക് മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടി വീണിരുന്നു വലിയൊരു അപകടത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കാരുണ്യം പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം സൌജന്യമായി എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി പന്ത്രണ്ട് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തളിപ്പറമ്പിലെ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡീപോൾ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സന്ദർശനത്തിനിടെ വരാന്തയിലെ ബെഞ്ചിൽ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിനോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യയെ പരിചരിക്കാനെത്തിയ അയാൾ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈയൊരു സംഭവമാണ് കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്ന കർമ്മ പദ്ധതിയിലേക്ക് വിൻസെന്റ് ഡീപോൾ പ്രവർത്തകരെ നയിച്ചത് ഈ രോഗികൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അവർക്കാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ രാവിലെ കൊണ്ടു കാറോട് കൊടുക്കും നല്ല മട്ട ഏരിയയുടെ ചോറ് പിന്നെ ഒരു സാമ്പാർ സാമ്പാർ പുളിങ്കറിയോ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നല്ലൊരു വറവ് പിന്നെ അച്ചാർ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് രണ്ട് ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിച്ചാണ് നിത്യേന ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് കെട്ടിടം ഉടമയായ പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലെ ഡോക്ടർ സൈനുൽ ആബിദീൻ അന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടക പകുതിയാക്കി കുറച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് കെട്ടിടം നൽകിയത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ വാടകയിൽ വർധനവും വരുത്തിയിട്ടില്ല പ്രതിദിനം അൻപത് മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ചു വരെ പൊതിച്ചോറുകളാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും നൽകി വരുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ദേവാലയം നേരിട്ടാണ് നിലവിൽ ഈ കാരുണ്യ പദ്ധതി നടത്തുന്നത് ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ അബ്രഹാം പൊന്നാട്ടും ട്രസ്റ്റിമാരും ന
ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായ ഖത്തർ സ്വതന്ത്രമായത് ഒരു സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ദിവസമായി ബെയ്സ്ലാൻഡ് സ്കൂളിൽ അരങ്ങേറിയ ബന്ദി നാടകത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ദുരന്തപൂർണമായ അന്ത്യം മുന്നൂറിലേറെ പേർക്കാണ് അന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിലേറെയും കുട്ടികൾ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ബെയ്സ്ലാൻഡ് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ഒരു പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അധ്യാപകരും കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അടക്കം ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സംഘം ചെച്ചിൻ തീവ്രവാദികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ തങ്ങളുടെ ബന്ദികളാക്കി മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും അടക്കം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് അന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തീവ്രവാദികൾ ഇവരെയെല്ലാം സ്കൂളിലെ ജിംനേഷ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നാം നാൾ ബന്ധുക്കളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജിംനേഷ്യം വളഞ്ഞിരുന്ന റഷ്യൻ സൈനികർ ഒരു സ്ഫോടനം നടത്തി തുടർന്ന് അവർ തീവ്രവാദികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു തീവ്രവാദികൾ ബന്ദികളെ കവചങ്ങളാക്കിയാണ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത് പോരാട്ടം അവസാനിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടംഗ തീവ്രവാദികളിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരെയും റഷ്യൻ സംഘം വക വരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരുടെ ജീവനാണ് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർ കുട്ടികളുമായിരുന്നു ബന്ദികളുടെ മോചനം അനുചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന് ഏറെ വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഉണ്ടാക്കിയ പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം അമേരിക്ക ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെ തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന പതിമൂന്ന് അമേരിക്കൻ കോളനികളും ബ്രിട്ടൻ സ്വതന്ത്രമാക്കി യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ നാലിന് പതിമൂന്ന് കോളനികളിലെയും പ്രതിനിധികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസിൽ ഔദ്യോഗികമായി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ചാൾസ് ലോഡ് ക്രോൺ വാലീസ് അമേരിക്കയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും സംയുക്ത സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നത് അതോടെ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു എ ഡി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബസറയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഒരു ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കുന്നതോടെയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ഇടപെടൽ മേഖലയിൽ വ്യാപിച്ചത് പെട്രോളിയം പര്യവേഷണത്തിനും തദ്ദേശീയരുമായി തന്ത്രപരമായ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചു എന്നിരുന്നാലും തുർക്കി സുൽത്താനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ മാൻഡേറ്ററി കരാർ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വരെ നേരിട്ട് സൈനിക നീക്കം നടത്തിയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഖത്തർ പൂർണമായും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച ശേഷം കോളനികൾ ഓരോന്നായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ബ്രിട്ടൻ പെട്രോളും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും കൈവിടാൻ ഒരുക്കുമല്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഖത്തറിനെ അധീനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇറക്കുമതി ഒഴിവാക്കി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഖാദി സിൽക്ക് തുണിത്തരങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭന ജോർജ് അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഇരുന്നൂറ് തറികൾ സ്ഥാപിക്കും നാൽപ്പത്തിനാല് കോടിയുടെ വിൽപ്പനയാണ് ഓണം വിപണി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഖാദിയിൽ വ്യാജന്മാർ കൂടുന്നത് വ്യാപകമാണെന്നും ഇത് കണ്ടെത്താൻ നടപടി വേണമെന്നും ശോഭന ജോർജ് കണ്ണൂരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് ഓണം വിപണിയിൽ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയിൽ ഇപ്പം പകുതിയോടും പകുതിയിലേറെയൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഓണം സെയിൽസിന് ഖാദിയും ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ മനോഭാവം മാറണം ആ മനോഭാവം മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മേഖല ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇനി കാണാം ഓണക്കാഴ്ചകൾ പൊന്നോണ നാളിൽ പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി കൊയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ പറശ്ശിനിക്കടവ് കരിങ്കൽ കുഴിയിലെ ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘം പ്രവർത്തകരാണ് പൂക്കൃഷിയിൽ വി
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഓണത്തിന് പറിക്കാൻ ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൈകളാണ് പ്രവർത്തകർ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചത് കരിങ്കൽകുഴിയിലെ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്തായിരുന്നു കൃഷി സ്ഥലത്തെ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സഹായവും ലഭിച്ചു പൂക്കൃഷി വിജയിച്ചതോടെ അടുത്ത വർഷവും തുടരാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം വിളവെടുക്കാറായി നമ്മൾ ആ തുടക്കം മുതൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ വിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്നേരം കൊടുക്കേണ്ട അന്നേരം വിപണിയിൽ വില കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓണത്തിന് നല്ല വില കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം തുടങ്ങണമെന്ന് ഇതിലും കൂടി ഇതെല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം കൂടി തുടങ്ങണം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് പിന്നെ വാടാർമല്ലി മറ്റേ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴേ ജയശ്രീ ചന്ദ്രൻ എൻ പി ജാനകി പ്രസന്ന വിലാസിനി എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഓണക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി സംസ്ഥാനത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഓണച്ചന്തകൾ ഇത്തവണ തുറന്നിരിക്കുന്നു ഗുണമേന്മയുള്ള പതിമൂന്നിനം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ചന്തകൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഓണക്കാലത്ത് സഹകരണ പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെട്ട് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ് സഹകരണ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഓണച്ചന്തകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചന്തകളാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി ആരംഭിച്ചത് ഗുണമേന്മയുള്ള പതിമൂന്നിനും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണൂർ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ നീണ്ട ക്യൂവാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുവ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓണച്ചന്ത ആടൂര് വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലുടനീളം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രാഥമിക സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളും ഇത്തരത്തിൽ ഓണച്ചന്ത നടത്തുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പത്ത് വരെയാണ് ഓണച്ചന്തയുടെ ആ ഒരു കാലാവധിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘം വഴിയാണ് ഓണച്ചന്തകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ഉത്രാട ദിനം വരെ സഹകരണ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ചന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കും കുറുവ അരി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കുത്തേരി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ പച്ചരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ പഞ്ചസാര ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കിഴി മാർക്കറ്റിൽ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണക്ക് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നത് സഹകരണ മേഖല അഞ്ചരക്കണ്ടി ഫാമസ് ബാങ്ക് കാസർഗോഡുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ലഭ്യമാകുന്ന ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വാങ്ങുക ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ തികച്ചും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപക്കാണ് ഈ സഹകരണ ഓണച്ചന്തയിലൂടെ നൽകി വരുന്നത് ഒരു ചന്തയിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേർക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെരളശ്ശേരി ചെറുമാവിലായി യു പി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ ഓണപ്പൂക്കളം പുതിയ തലമുറയ്ക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി മാറി കൈകോർക്കാം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിയാണ് പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമയുടെ പൂക്കളം തീർത്തത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് ചെറുമാവിലായി യു പി സ്കൂളിൽ പൂക്കളം ഒരുക്കിയത് കേരള ഭൂപടത്തോടൊപ്പം നദികളും കിളികളും കൽപ്പവൃക്ഷവുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു പൂക്കളം കൈകോർക്കാം പ്രകൃതിയോടൊപ്പം എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിയായിരുന്നു അത്തം നാളിൽ ഒരുമയുടെ പൂക്കളം തീർത്തതെന്ന് പ്രധാനാധ്യാപിക പി സി ഉഷ പറഞ്ഞു ഒത്തൊരുമയുടെ ഒരു പൂക്കളമാണ് നാം നാം ചെറുമാവില യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും പി ടി എയും ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തീമിൽ കൂടിയാണ് അതായത് ഈ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീമാണ് ഈ പൂക്കളത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററോളം സ്ഥലത്തായിരുന്നു അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂക്കളം തീർത്തത് വിദേശ സഞ്ചാരികളും വള്ളംകളിയുമെല്ലാം പൂക്കളത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുതലമുറക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പൂക്കളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെന്നാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി നിതീഷ് പറയുന്നത് ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ശേഖരിച്ച പൂക്കളമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പൂക്കളം പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് പി ടി എ രക്ഷാധികാരികളും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛമ്മും കുട്ടികളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നല്ലൊരു ആശയം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അധ്യാപകരായ സി കെ റിജിൽ പി വി ദിജിന ടി വി ഷമീർ എ എം വിനീത് അഷ്മൽ രാജ് പ്രജ്ന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂക്കളം തീർത്തത് തുടർന്ന് നടന്ന സെമിനാർ ആകാശവാണി പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി മിനി വി കെ ഭാസ്കരൻ പി കെ രാജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂ
അതേസമയം കർണാടകയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രളയം രൂക്ഷമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂവിപണിയിലും വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൻപത് രൂപ വരെയാണ് ഒരുമുളം പൂവിനെ വ്യാപാരികൾ ഈടാക്കുന്നത് എന്നാൽ വൻതോതിൽ പൂക്കൾ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നതോടെ വില കുറഞ്ഞേക്കും ഓണം അടുക്കുന്നതോടെ കച്ചവടക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനമുണ്ടാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് തില്ലങ്കേരിയിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ വിളഞ്ഞത് നൂറുമേനി വിളവെടുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണത്തിന് പ്രാദേശികമായി പൂക്കൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ട പൂവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തില്ലങ്കേരിയിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി തുടങ്ങിയത് തില്ലങ്കേരിയിൽ രണ്ടു വാർഡുകളിലായി മൂന്ന് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ജെ എൽ ജിയുടെയും പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ഇറക്കിയത് പുഷ്പകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഗുണമേന്മയുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി തൈകൾ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലുള്ള കാർഷിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് തില്ലങ്കേരി പനക്കാട്ട ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും മച്ചൂർ മലയിലുമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെയും പ്രതീക്ഷ പുരുഷ സഹായ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂകൃഷി ഇറക്കിയത് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിന്നീടാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റോസും ചേമന്തിയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും ചേമന്തി വേണ്ടത്ര നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ തിലങ്കേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുഭാഷ് വി കെ സുരേഷ് ബാബു കൃഷി ഓഫീസർ കെ അനുപമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ മട്ടന്നൂരിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു മാവേലിയുടെ സന്ദർശനവും വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും വിളമ്പിയാണ് ഓണാഘോഷം നടത്തിയത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് പൂക്കളം ഒരുക്കിയായിരുന്നു മട്ടന്നൂർ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥി മാവേലി വേഷമണിഞ്ഞ് ക്ലാസുകൾ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം കുട്ടിപ്പുലികൾ ഇറങ്ങിയതും ആഘോഷത്തിന് മികവേറി മട്ടന്നൂർ കൊതേരി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷം കീഴല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കുമായി ആയിരത്തോളം പേർക്കാണ് ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയത് മീത്തലെ പുന്നാട് യു പി സ്കൂൾ പുന്നാട് എൽ പി സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചാവശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കല്ലൂർ ന്യൂ യു പി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കല്ലൂർ ന്യൂ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായ ധനവിതരണവും നടന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എൻ പി സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ അവധി ദിവസങ്ങളിലും വിൽപ്പന അവസാനിച്ച ശേഷവും ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി മദ്യം വില കൂട്ടി വിൽപ്പന നടത്തിയ വാച്ച്മാൻ അറസ്റ്റിൽ ചെറുപുഴ ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വാച്ച്മാൻ തേർത്തലിയിലെ ചിറക്കുന്നേൽ സി വൈ സി ബി വർക്കിയാണ് തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി ടി കെ രത്നകുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തളിപ്പറമ്പ് സബ് ഡിവിഷൻ പരിധിയിലെ ബീവറേജ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മദ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളെ രാത്രിയും അവധി ദിവസങ്ങളിലും മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഡി വൈ എസ് പി ക്രൈം സ്ക്വാഡിലെ സുരേഷ് കക്കറ കെ പ്രിയേഷ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മദ്യവിൽപ്പന കൂടുതലും ചെറുപുഴയിലെ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈം സ്ക്വാഡ് ദിവസങ്ങളായി ചെറുപുഴ ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വാച്ച്മാൻ തേർത്തലിയിലെ ചിറക്കുന്നേൽ സിബി വർക്കിയെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആവശ്യക്കാരെന്ന വ്യാജേനെ രാത്രിയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് അടച്ച ശേഷം സമീപിച്ച പോലീസിന് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് മദ്യം നൽകിയ ഇയാളോട് ഒന്നാം തീയതി പത്ത് ലിറ്റർ മദ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപ്രകാരം വാങ്ങാനെത്തിയ ക്രൈം സ്ക്വാഡ് ചെറുപുഴ എസ് ഐ മഹേഷ് കെ നായരുടെ സഹായത്തോടെ സി ബി ഐ പിടികൂടുകയായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ആറാമത് പ്രൊഫസർ കേശവൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര ബാലശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കെ ടി ബാബുരാജന് പൂതത്താൻ കുന്നിലെ പൂപ്പറിക്കാൻ പോയ കുട്ടികൾ എന്ന പാരിസ്ഥിതിക നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എസ് എൻ ഡി പി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവി മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക് വിഷയത്തിൽ സി പി എം കൂത്തുപറമ്പ്
ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സാർ പി പുരുഷോത്തമൻ ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ സഹായിക്കാൻ ചപ്പാരപ്പടവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശനവും വിപണനവും നടത്തി അസാപിന്റെ സഹായത്തോടെ തളിപ്പറമ്പ് ടൌൺ സ്ക്വയറിലായിരുന്നു പരിപാടി തിങ്കളാഴ്ച തളിപ്പറമ്പ് ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ഉൽപ്പന്ന വിപണനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും നേരത്തെ പ്രളയബാധിതർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചപ്പാരപ്പടവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുചീകരണ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിച്ച് നൽകിയിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എൻ എസ് എസ് സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മയ്യിൽ കണ്ടക്കൈ പാവന്നൂർ കടവ് പ്രദേശത്തെ കിടപ്പാടമടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട അൻപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിടക്കയും വീട്ടുപകരണങ്ങളും നൽകി മൂന്നാം ഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് കരുതൽ കൈകോർക്കാം കരുത്തേകാം എന്ന ആശയവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ പെയിന്റിങ്ങുകൾ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ പേപ്പർ പേനകൾ സോപ്പ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ മേള ഒരുക്കിയത് പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളായ കെ വി സ്വാലിഹ ഇ വൈഷ്ണ എന്നിവരാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന റിലീഫ് മയ്യിൽ കണ്ടങ്കൈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും കുട്ടികൾ പഠന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മാത്രമല്ല ചപ്പാപ്പ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പഠന പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ പഠന വിഷയങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്കൂളാണ് പ്രദർശനം തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അള്ളാങ്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഹാരിസ് റഷീദ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മൈമൂനത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ലത ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി പി നസീറ ഇസ്മായിൽ കെ ബഷീർ അനു യോഹനാൻ സി പി മമ്മു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പുറവൂർ എ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പുറവൂർ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ നടന്ന ആഘോഷം അഷ്റഫ് പുറവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കൂതുപറമ്പ് യു പി സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പൂക്കള മത്സരം മാവേലി പുലിക്കളി എന്നിവ അരങ്ങേറി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി ശ്രീജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഗീത കലാമണ്ഡലം മഹേന്ദ്രൻ പി എ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച മിനി പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച മലബാർ ജലോത്സവം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും പതിനഞ്ച് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക ജലസാഹസിക പ്രകടനങ്ങൾ ജലഘോഷയാത്ര എന്നിവയും ഉണ്ടാകും കണ്ണൂർ ഡി ടി പി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നവോദയ മംഗലശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് പേർക്കിരുന്ന് മത്സരം വീക്ഷിക്കാനും സ്ഥിരം പവലിയനും മംഗലശ്ശേരി പുഴയോരത്ത് സജ്ജമാണെന്നും സംഘാടകർ തളിപ്പറമ്പിൽ അറിയിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഗമിക്കുന്നു എട്ടിന് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഇൻഡോർ പാർക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗമം ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ മുഖ്യാതിഥിയാകുമെന്നും സംഘാടകർ തളിപ്പറമ്പിൽ അറിയിച്ചു കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനവും എൻഡോമെന്റ് വിതരണം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എ അഗസ്റ്റിനും നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കാൻ ഗൂഢനീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരിമലയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി ബാരാപോൾ പദ്ധതി ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന സി പി എം ആരോപണത്തിനെതിരെ അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ആരോപണങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസിയെ കൊണ്ടും അന്വേഷിപ്പിക്കാം പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എം എൽ എ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലുകൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ
ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഡെറാഡൂണിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങില്ല അന്വേഷണവുമായി കേരള പോലീസ് സഹകരിക്കുമെന്നും ഡി ജി പി മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പത്ത് മണിക്ക് നമസ്കാരം